Мы вот гуляли по набережной и наткнулись на такие самодельные вот эти мостки, пристаньки, да, пристаньки да, маленькие. маленькие. Как, как раз здесь, с которых спускаются рыбаки. Какая и... же красота! Да. да. Столько лодок. И, кстати, до сих пор Волга, река богата рыбой, много леща здесь, и судака, и щуки, все это вылавливается. И вот если обратите внимание... Но если случайно попали, поймали стерлить, надо отпускать. Она такая, есть стерлить? А, ну а, ладно, иди, конечно, что-то. Пожалуйста. Никаких вопросов нет. Потому что здесь вот огромное количество маленьких магазинчиков по всей этой улице, которые именно торгуют вот этим самым знаменитым копченым лещом, поэтому это такой самый главный сувенир, который люди везут из плеса. И интересно, что вот здесь вот расположен такой целый ряд маленьких домиков, и практически в каждом есть живописная мастерская. Практически в каждом живут художники, которые готовы продать вам самые прекрасные пейзажи, нарисованные ими в сезон. И это действительно хороший подарок для друзей, которые ценят живопись, ценят искусство. Кстати, почему-то вспомнил такой смешной анекдот. Однажды новый русский вошел на день рождения. И вошел на день рождения, купил такой, значит, небольшой слиточек золота и говорит, ну, а теперь надо поехать в художественную галерею за открыткой. Вот. Не смешно. Ну, ладно, не важно. Просто потому, что раньше в 90-е звали открытками такие Не всегда так неудобно, когда тебе рассказывают анекдоты. А тебе не смешно. Я же не засмеюсь. Вот, поэтому река, как мы здесь говорили, в самом широком месте, где-то 650-700 метров. Другой берег очень хорошо просматривается, и невероятная слышимость по воде. Уже темнеет, да. Вот посмотри, вот еще один такой рыбачок сейчас, видимо, будет причаливать а -а -а. на лодке. Может быть, мы на его как раз пристаньке и стоим. Да, кстати, не исключено, может быть, нам надо уже быстро уходить. А он, а он испугался, потому что у него там стерлить. А -а -а. Друзья, продолжается наше кулинарное путешествие по древнему русскому городу Плесу. Готовим самое вкусное, самое интересное. Только русские блюда, только для вас в этой программе в русском обеде. Ну, естественно, традиционный состав. Максим Павлович, Олег, ну и я. И Юрьевич. Юрьевич. И Алена. И Алена Владимировна. Так что все в полном составе готовы радовать вас сегодня новыми вкусами и забытыми блюдами. Что мы сегодня будем делать? Да Пожалуйста. ничего такого особо забытого нет. Что, как что? раз это два, те два блюда, которые готовятся на берегах вот, благословенной Волги, которая от нас находится там, в 150 где примерно метрах. Она протекает Волга здесь. Я приготовлю два блюда. Первое – это солянка по Волжке. А, не первое блюдо, не похлебка. А вот запеченная капуста с бараньими ребрышками, чугунки, вот в среднем течении Волги, например, в Мордовии, очень распространено вот такая солянка, как капуста, капуста, лук и мясо, какие-то мясные. Делают, а чаще э, всего в последнее время делают со свининой. Но мне кажется, что вкуснее получается с бараниной, с бараньими ребрышками. А я тоже так думаю. Традиционное русское мясо. Вот. Я, я вообще баранину гораздо больше люблю. Ну, я тоже, да. Но да, тут дело в том, что вот именно Я квашеная капуста такая томленая, долгое время томленая а, в горшочке. А мы договорились с вами, что мы до сих пор готовили с вами очень много русских печах э, и самых разных, надо сказать. Угу. Сегодня мы, как и в прошлый раз, обходимся без русской печи. Что готовим на современной кухне в городе Плёс, но готовим те же самые блюда, которые можно приготовить в русской печке. И уверяю вас, что они будут тоже очень вкусные. Ничуть не хуже. Этим мы Ничуть доказываем. Не хуже. Максим Павлович, рассказывай, что нам нужно для нашей волжской солянки. Алена, будь добра, порежь, пожалуйста, пол полукольцами. А я тем временем подготовлю вот бараний бок, как говорили когда-то. Ребрышки мясные такие вот, хорошие вкусные ребрышки. У нас за окном тут стоит дом, такой очень красивый красно-кирпичный дом. Видимо, это была какая-то лавка вообще, это центральная площадь а как ты догадался? Э, Нижнего города. А я догадался, потому что очень большие окна на первом этаже такие а -а -а. арочками. Вот, наверняка, такой, а наверху лавочка. на втором этаже такие уже небольшие окна. Наверняка на первом была лавка, на втором, а втором жили. жилые. Да, жили То есть это была нормальная практика, да, когда жили на верхнем этаже, а торговали? Конечно. 
Конечно. Вот. И по-прежнему в Нижнем городе, на этой центральной площади, как раз вот тут подъем на Соборную гору уже, там, где была древняя крепость. А внизу традиционно вот здесь вот, видимо, был торг, рынок, калашный ряд, калачи. А вот калашная улица, старейшая, сохранившаяся улица, улица города Плёса, называется Калашная. Я напомню, что Калашный – это там, где пекут или продают калачи. Провесия Калашник. Это вот фамилия знаменитая, Конечно, известная Калашник. фамилия Калашников. Ну, у русских как раз это, да. произошла вот э, эта замечательная провесия от пекаря Калачей. Калачи – это высшее вот такое вот э, мастерство пекарское в России всегда было. Из самой дорогой муки, из самого лучшего теста э, готовили калачи и продавали, кстати, на калашных рядах. Известные всякие вот такие вот поговорки, они тоже про калашный ряд, mm -hmm. именно как про нечто такое Но очень это... чистое. И... На самом деле не просто так мы говорим и про калачи, и про выпечку сегодня, потому что исконно полиоз был местом, где торговали мукой. Муку зерно свозили со всей реки. Здесь были мучные ряды, они, собственно, остались. Эти мучные ряды в каком-то виде сохранились. Ну, не со всеми, наверное. Ну, из, из, из региона, то есть вот из, из самых ближайших городов перерабатывали зерно в муку, и потом муку эту продавали дальше, развозили. Но, к сожалению, как это все бывает, иногда во время разных индустриальных революций проложили железную дорогу. И после этого вся торговля фактически в плесе, она пришла в упадок. Говорят, что, Иванова, да, да, говорят что многие купцы перебрались в более крупные города, потому что понимали, что торговля идет на убыль. Mm -hmm. А есть вторая версия, что купцы специально откупились якобы от строительства железной дороги, хотя я не представляю, как это возможно было делать, если это была государственная mm -hmm. программа, чтобы только вот эта вот железная дорога к ним не пришла. Часто сейчас говорят, что в каждом месте, уклад. где нет железной да. дороги, говорят, что это откупились местные купцы. Да, 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 да. Это вот. такая расхожая, мне кажется, больше байка. Ну или наоборот, э -э, что вот э -э, случай с Новосибирском, например, э -э, мой прадед э -э, когда-то показал точку на карте э -э, и сказал, что именно там будет э -э, мост через э -э, Обь, э -э, имеется в виду Гарри Михайловский. Николай Георгиевич, и э, с тех пор вот это самое, ему, э, ну, в том месте железнодорожный узел, и потом возник город Новониколаевск, потом впоследствии Новосибирск, и злые языки говорили, что э, Томские и Новосибирские, э, ну, тогда еще наверное, не было там Новосибирск, ну, естественно, да. но тамошние купцы, э, они между собой, так сказать, там вот такой торг вели. И всякие, да, всякие истории да, по поводу 50 тысяч рублей серебром. А вот. Но это ничем не подтверждено. Конечно, это разговоры, но тем не менее. А, я думаю, это сплетни вот такие конечно, народные. Конечно. Но я, мы не могли вам эти сплетни не рассказать, потому что мы все все равно услышали. Рассказывание сплетни на слух, конечно, грех. Но в данной ситуации уже так много времени прошло, что уже можно и рассказать, мне кажется. Ну, конечно. Байка. Ты как, ты как, как алтарник? Как, поощряешь такие разговоры? Ну, алтарники не, не обладают такими полномочиями. Разговор – лучший показатель, как идут дела на кухне. Работать в молчании, когда ты в компании друзей – плохая примета. Ни настроения не будет, ни вкусного обеда. Ну а если беседа течет сама собой, перескакивай с темы на тему. Если не хочется спешить и бежать дальше в суету дня, если хочется рассказывать свои истории и слушать друзей, тогда обед точно будет богатым. А настоящий русский обед другим быть и не может. Хотя иногда нужно и про рецептуру вспоминать. А я, дорогие друзья, я растапливаю сейчас сливочное масло. Вот за неимение топленого, да, такое сладко-сливочное на сковородке и выкладываю... А, ребрышки, баранья. То есть ребра мы должны обжарить, заколеровать. Да. И туда же лук сейчас прямо вот попрошу тебя. Давай. Переложите прям, прям лук сюда. Да? Да. Так, давай М -м -м, вот это вот. Запах баранины уже вот такой. И сливочного пошел. масла, да? Как это все? И мы сейчас все это заколеруем, переложим чугунок, добавим туда квашеной капусты. Мы ее не готовим предварительно, не томим? Нет. Э -э у нас все это блюдо будет томиться в общей сложности где-то часа два. Ого. И за это время как раз вот это приготовление придет. Можно 
Сперва сделаю так называемый капустный приварок, довести до такой карамелизации, до потемнения капуста. Но сегодня мы сделаем вот именно в том варианте, как это делают а, на Средней Волге. Uh -huh. а, то есть капуста будет у нас такая светлая, не до конца протушенная, размягченная, но тем не менее а, не такая передержанная, не перетомленная. Мы никакой жидкости не добавляем туда? Обязательно, обязательно добавим стакан воды, чтобы... А, вот И потом по мере... В экипании этой воды, если такое таковое будет происходить, обязательно будем добавлять. Максим Павлович, важный вопрос хотел бы уточнить. А сейчас приходишь в магазины, слава богу, все, всего достаточно, особенно в крупных. Есть разные виды квашеной капусты и соленой капусты. Вот ты эту банку держишь в руках и думаешь, как тебя выбрать? Как М -м -м. мне понять, что ты правильная квашеная капуста? Опытным путем. Да? Не должно быть уксуса. Понюхали, уксус есть, откладывайте и не берите. То есть смотрим этикетку. Да. Если есть уксус, не берем. Даже нюхать лучше, да? Так вот, дорогие друзья, конечно, лучше понюхать, потому что тут тоже, знаешь, как вот Козьма Путков писал, если на клетке со слоном написано буйвол, а бывает даже написано, не написано про уксус, а уксус прямо так чувствуется ощутимо. Посмотрите, вот я обжарил и лук, и барашка, ребра, вот у меня это так заколировалось все. Я выкладываю сейчас, начиная там с больших кусочков. Mm -hmm. Естественно, это у меня не до конца приготовленное, только чуть-чуть. Есть такое замечательное у поваров слово «запечаталось». Да-да-да, mm -hmm. оно очень точное, кстати. Да, вот действительно, когда корка mm -hmm. появилась, внутри еще сырое, а вот запечаталось. Еще лук. Да, и жареный лук, конечно. Невероятно ароматный. И я не колерую капусту. Сейчас выложу ее тоже сюда. Вот, Олег, я тебя попрошу. Mm -hmm. Возьми, пожалуйста, капусту и давай тоже вот ее сюда. Осторожно mm -hmm. только. Mm -hmm. Вот уже у меня и здесь и сливочное масло, и с барашками mm -hmm. И сок. А, нужен стакан воды нам, правильно? Да, совершенно верно. А также черный перец и лоровый лист. Вот если воды добавить... Нет, это все, все уходит. Все, да? Если воды добавить на порядок больше, Будет. то получится щи из квашеной капусты с, да. с, с разварной бараниной. Да. А здесь, знаешь, как по-русски есть такое замечательное? Тех же щей до да погуще улей. Мне очень нравится, что здесь в плюсе можно пить воду прямо из-под крана. То есть у нас честно, что вот мы подставили и никаких фильтров, ничего Откуда не Откуда ты знаешь? Мне сказали местные жители. Надо верить людям. Да. Ну да, да. Ну не, не всегда надо верить людям, но в них. Да, вот я считаю, так и с грибами. Если местные собирают грибы, значит все хорошо. А если собирают, то А может, они собирают для того, чтобы мух, мух травить. Или приезжим продавать. Да. Ну уж ладно. Смотри, мы скачи грибы собирают. Я добавлю черного перца, добавлю лавровый лист. И мы это закрываем и отправляем. Сначала нам нужно, чтобы это полностью прогрелось. То есть градусов 200. Угу. Как только закипит, э, ну, под крышкой все это, естественно. Температуру понизить градусов до 160-170 и 2 часа. То есть в духовой шкаф Совершенно и верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Отправляем в духовой шкаф. И готовим блюдо тоже волжское, такое очень интересное, типичное волжское блюдо, но типичное больше не для всего течения, конечно, Волги, а вот именно для этих мест. Это будет блюдо, приготовленное из знаменитого плеского копченого леща. Это будут рыбные пирожки, так называемый плеский угол с копченым лещом. Удивительно вкусно. Вы так, думали, сначала я... два леща положить для красоты? Но один не доплыл. Ну, как бы осел. Осел, осел да. на, на дне. Солянка по-волжски. Лук нарезать полукольцами, ребрышки нарубить в порционно и подсолить, сливочное масло растопить и обжарить в нем ребрышки. Туда же в сковородку добавить нарезанный лук. Когда все заколируется, выложить в глубокий горшок, добавить квашеную капусту, влить стакан воды, положить лавровый лист и поперчить. Убрать в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов, а когда солянка закипит, понизить температуру до 160 градусов и томить 2 часа.
здесь невероятная, друзья, красота, невероятный простор. Это особенное место, со всех сторон особенное. Поэтому оно обязательно к посещению для любого человека, который, которому, как кажется, он знает Россию, знает все ее самые замечательные уголки. Тут еще рядом стоит Фарваринская церковь, уже потемнело, mm -hmm. у церкви включена подсветка, и очень хорошо заметно в этой темноте, насколько наклонена Варваринская колокольня. Да, это практически такая плеская Пизенская башня. Только ну у Пизенской да. башни, я не помню, какой угол, а у Варваринской церкви угол точно посчитан ровно 10 градусов. 10 градусов. Не знаю, с чем это связано, но так или иначе... Вот мне радует. кажется, с глинистой почвой, которая плывет. здесь по, по понятным причинам плывет. Да. Замечательно. Мы пойдем гулять дальше, будем вам рассказывать еще... Вот проехал том, рыбак как раз, и как шумит река. Да. Разбивает остатки льда у берега. Не знаю, кстати, закрывался на, на зиму или нет льдом, потому что мы уже... Как Возможно, и нет, потому что сюда ходно, и я думаю, тут и разбивали тот небольшой лед, который успел образоваться. Вообще у реки так быстро промерзаешь, да? Да. Но местный нам сказал, что вода теплая, теплее, чем сейчас воздух. Тот местный, который купался, которого мы не успели застать как-то в один из разов. Кстати, скажу по секрету, что Максим Павлович, наш шеф, когда приехал сюда, он сказал, кто со мной купаться? И мы не поняли. Пошутил. Да, я тоже думала, что пошутил. Но мне вот кажется, глядя на Максима Павловича, что он всерьез может купаться в Волге. Может. Даже весной. Да-да. Надо у него лично узнать, да? Ну и поедим заодно, я думаю. Здесь что дадут, ну что прям как-то оптимистично настроен. Вот смотрите, друзья, у меня... А пара пшеничная подготовлена. Аленушка, да. давай вот э, тесто замесим из этой опары. Ой, я, я добавлю туда размягченного сливочного масла, угу. щепотку соли, можно побольше. Угу. Полтора. И муки, да. муки бы мне. Еще вот совсем не вот мука перед тобой лежит, и побольше. совсем немножко еще побольше. тоже щепотку сахарного песка. Вот для колировки, вот для красоты. Угу. Больше, чтобы есть... такое тесто было у нас яркое. Сливочное масло должно у нас разойтись. Да, и замесить тесто мы не долго не будем его долго выстаивать. Угу. Олег Юрьевич, да. а тебя я попрошу взять вот этого замечательного леща копченого и его препарировать. Достать оттуда где-то половину примерно э, мяса, которое там находится. Вот можно это сделать очень достаточно просто. В городе Плесе копченые лещи Продается буквально на каждом углу. Это Конечно. такая вот местная достопримечательность, которую туристы очень любят с собой покупать и правильно делают, потому что они здесь вкусные очень. Потом они едут обратно отсюда в каком-то общественном транспорте и всем завидуют, потому что копченые лещи. пахнут клещом. Конечно, и пахнут Ох, клещом. Прямо... Вот. Прямо... Надо вот сможешь набрать мясо с, этого, да. с этой половинки. И точно так же в Плесе не только копченые лещи продаются, но продаются вот те самые пирожки углы. Угу. Вот вилочки, можно взять и вилочки. Говорить. Интересно, откуда пошло, пошел именно угол, да? А потому что э, пирожок такой в виде фунтика. Вот вы знаете, кстати, почему фунтик Корнейте называется такого. фунтиком? Вот э, почему свернутый э, кусочек, э, кусок бумаги называется фунтиком? Потому что очень было удобно там в старые времена фунт любого сукучего продукта умещался в этот фунтик. Mm -hmm. Там фунт орехов, фунт изюма. Фунт сахара и так далее. Ну, это около 400 граммов. Как ну, раз вот этот пакетик. Еще назывался фунтик. И вот таким, таким фунтиком сворачивается вот этот самый знаменитый плеский пирожок угол. Mm -hmm. Рыбный угол называется его, плеский угол называют, ивановский угол и так далее. Волжский. Да, я видел эти уголочки такие милые. Да, да. Подаются. Да. Ну, а я тем временем тоже, чтобы что-то сделать, я пожарю... Обжарю лук. Так, следить за косточками, вынимать их? Обязательно вынимать косточки. Зачем мне нужно? Тесто Что ускакало ты тесто? к лещу. Я половину луковицы сейчас порежу таким кубиком и обжарю на сливочном масле. И тоже добавлю в начинку вместе с копченым лещом. Тесто у нас дрожжевое на молоке, поэтому оно пойдет в расстойку, правильно? Ну, в расстойку, но не буквально долго. минут 20 а, не достаточно. Долго. Нет, оно не должно очень угу. долго выдерживаться, потому что у нас хорошо поднялась опара. Угу. 
Я знаешь, о чем подумала? Мы как раз э, с Олегом, когда гуляли, тоже обратили внимание, что очень много э, продается копченой рыбы здесь да. вообще по, на берегу и в разных... Ну, это как и на Селигере тоже. Да, и вот Конечно. я... Ну, а на Селигере немножко по-другому вспомни, здесь. Вспомнила именно про копченого угря, помнишь? Которого мы готовили под стенами... Житиного по... монастыря. Да. Там, как, как у них называлась, такая... Такая отдельно стоящий храм. Там матушка Тихона у нас была наша. А, да, 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 да. Добрая приятельница. Это был храм новомучеников, по-моему. Новомучеников. Да? Я вот забыла, как называется правильное это место, когда. Елизавета Федоровна, там памятник Елизавета Федоровна. Это, это на берегу озера да. озера это Сик. Сик все происходило. Да. И вот на берегу озера Сик мы коптили с тобой угря. Угу. И это было невероятно вкусно. И помните, мы все с вами восхищались тем, когда. А, вообще, думаешь, о технологии копчения, кажется, это невероятно долго, там, сутками надо его выдерживать. А тут буквально за какой-то час у нас великолепно закоптился уголь. Вот здесь технология копчения волжского вот этого леща, она та же? Конечно. Ну, горячее копчение, оно, в общем, примерно одинаковое везде. А, и рыбы, и вообще. То есть есть копчение горячее, есть копчение холодное. Холодное копчение – это при невысокой температуре, оно может там и при 20 градусах, 25, 30, там где-то, ну, обычно не более того. А горячее копчение – это когда э, происходит, по сути, про, э, сразу и запекание, и копчение. Mm -hmm. Вот это важно, что вот какой-то закрытый в какой-то емкости э, коптится рыба или мясо, или что-то еще. И э, происходит как бы, ну, вот оно такое краткосрочное. Холодное копчение может несколько дней вообще, несколько суток продолжаться. А вот то, что у нас, например, так легко отделяется мясо от костей, вот в этом именно лечении, это можно сказать, какого типа копчения было? Это горячее, конечно, копчение. Это горячее. Это горячее копчение, безусловно. Угу. Нет, ну это видно сразу и без, ну, да. и без костей, и без отделения Я вот не, не профессионал в этом, поэтому я, наверное, даже по запаху с трудом определю, определю какого рыба было копчение, холодное или горячее. А вообще вот в этих э, холодном и горячем копчении есть ли какие-то вариации в разных регионах? Что-то добавляют? Есть, или... конечно, есть. Э, ну, например, mm -hmm. где-то любят добавлять там можжевельник. Mm -hmm. Для вот такого смолистого немножко аромата и привкуса. Где-то любят, э, где можжевельника, может, нет. Даже какие-то там сосновые, предположим. Сосновые иголочки туда подложить или что-то еще. Где-то коптят исключительно, вот особенно где большие, большое количество садов, плодовых, коптят на вишни. яблони, на вишни, на сливе, на груши. Сколько примерно у нас с тобой... Ну, вот у меня обжарился лук. Да. И на, сколько вот на, лук, на это количество лука нам нужно э, рыбы? Ну, вот столько это достаточно. У нас получится три пирожка, три угла. Сам, вот, самое скажу, вкусное в леще, ты говорил, вот mm -hmm. эта вот часть, да? Ребрышки, ну, не только в леще, вообще вкусное. самое вкусное, да, это... Знаете, как Авиция написал, что самое вкусное мясо, это которое ближе к костям. Ага. А, так вот, рыба это тоже касается, и самое вкусное мясо, конечно, у рыбы то, которое на ребрышках всегда, вот у крупной рыбы. Угу. Мы, на самом деле, друзья, вот так вот не накидываемся на этого леща в кадре, только потому, что ровно такого же мы до программы съели. Так же, конечно, вкусно. бы вы сейчас стояли и... Прекрасно. Причем мы не хотели сначала съедать да. его целиком. Мы думали, с съесть стороны. с одной стороны, а потом мы положим так в кадре с другой стороны, что будет красиво, и никто не поймет, что мы его уже поели. Но как-то процесс был не остановить. Да. Там же ничего не осталось. Но зато мы можем сейчас спокойно работать и говорить... Вот, копченый лещ лежит на столе, никому не нужно, можем сейчас его приготовить из него углы. Да, да он удивительно вкусно. Ну вот, вот у нас начинка получилась, как раз там на пару-тройку пирожков. Мы ее подсаливаем? А, нет, мы ее не подсаливаем, потому что лук я подсолил, пока а, же я обжаривал, а, все, 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 все. а рыба она по определению соленая, соленая да, конечно. Тесто мы вымесили, оно у нас 20 минут должно полежать, как мы выяснили, но не сильно. Не ждем сильно. Нет, минут 20-25 достаточно. Вот так, у нас лежит здесь в расстойке. И будем делать с ним вот этот самый плеский рыбный угол с копченым, пирожок с копченым лещом. Красивый лещ. Был. Это удивительно, насколько вкусными получаются блюда, когда готовишь их из местных продуктов и по местным рецептам. 
когда вся технология приготовления выверена до мелочей поколениями, которые жили здесь веками, которые ловили рыбу в этой реке, выращивали зерно на этих полях и мололи муку, и когда ты сам пропитываешься духом здешних мест, подчиняешь всех темпу, будто чувствуешь пульс жизни, которая текла здесь столетиями, тогда и кухня становится понятной, родной и от того особенно вкусной. Друзья, как и обещали, 20 минут теста у нас постояло. Максим Павлович, забирай. Да, тесто постояло. Оно у него есть достаточно, оно не должно быть прям уж совсем таким пышным-пышным. Оно хотя и так достаточно. Ну, хватило ему, да? Да. Времени? Вот смотрите, что мы еще делаем. Вот немножко можно муки ну, Конечно. на подпыл, как говорят. Угу. Нет, это тоже скалка. Скалки разные бывают. Видишь? Скалки разные нужны. нужны. Скалки разные важны. Точно. Ну, Я раскатываю вот попросту такой сканец, как было принято говорить. Ну, или сущий, можно так сказать, с теста. То есть, чтобы у нас угол-то получился, нам надо как-то это все выпиливать, вырезать? Да. И транспортируем, отмеряем. Я боялся задать этот Нет, вопрос. Нет, а я думаю... Так вот завернет Максим Павлович, как кулек, как фунтик. Да? Вот что значит И искусствовед. Будет, как одеялком такой уголочек. Одеялка. <laughs> так мило это звучит. Одеялка с угрем. А, нет, угр... с угрем у нас было, а это будет с лещом. С лещом. С лещом. Вот смотрите, как мы это делаем. Делается все очень просто, быстро, бесхитростно. Можно я тоже отщеплю? Конечно. Я накладываю начинку. В центр сочную. Угу. Ну, давайте так, щедро. А я тебе подпылю. Подпыли, подпыли. Так. Вот Шубили. это замечательно, замечательно. Хорошо. И знаете, что я еще сделаю? Чтобы у нас все это было особенно вкусно, сочно. Я добавлю немножко сливочного масла. Вот я при том, так и знала, что вот при том ближе вот сюда вот к краешку, к углу. Вот вы знаете, что такие полуоткрытые пирожки, например, растягая рыбные, они требовали непременной заливки бульона перед подачей. Да, да, да. Крепкой да. ухи. Угу. Вот в такой угол тоже можно добавить ухи. А дальше вот что я, смотрите, как я делаю. Я не защипываю полностью, а защипываю вот таким вот пунктиком. Ага. Треугольничком. Большое. Хотел ровно вырезать. Вот. Плеский угол. То есть мы, мы с тобой выкладываем в центр. Да? Да. В центр. Вот еще на, на один, да, нам нужен да. пирог? Да. Надо и мне попробовать сделать. Так ты сделай, конечно. конечно. Что ж ты стоишь? Вот тебе тоже начиночки будет на один. Потом кусочек масла. Я себе заберу это. Давай тебе останется. Основание, как говорим, Максим Павлович. Ну, даже многовато это как-то так. Mm -hmm. да, я думаю, что тебе Чтобы надо... рот радовался, знаешь, как мы... Сократить да. кусочек. Так, и защипываем. Вот, вот таким образом. Нет, вот смотри. Хочешь научить тебя? Да, честно, хочу. хочу. Смотри, вот для того, чтобы перед чем раскатывать, mm -hmm. надо все-таки, чтобы вот этот самый комочек, Размять. комочек был... Вот смотри. Uh -huh. Видишь, вот так тут, вот так тут. Uh -huh. Хупенький. Uh -huh. И он у тебя получается такой гладенький сверху. И ты раскатываешь, и он, тебя, и он у тебя, да, и он у тебя uh -huh. дальше будет гладенький. Здорово, чтобы не пришлось вот так вот обрезать. Да, Ален, ты очень, конечно, много теста взяла, тебе надо обрезать. Да? Ну, тесто у нас вкусное, с другой стороны, почему? Прям раскатываю смелее, да? Да. Мы сделаем. Творчески подойдем к процессу художественно. Подрежем края. Вот. Нет, нет, нет. Ты на подпыл сел. Подожди. Еще один уголочек. Смотри. Еще чуть, -чуть на подпыл побольше возьмем. Угу. И раскатывает, не вообще правильно раскатывает, не с э, края до края, как в той песне пелось, от угу. края до края, а с середины. И потом в другую сторону. Ну, вот смотри. Несколько. 
Смотри, смотри, ты берешь, кладешь скалку на середину, угу. вот как бы немножко ее прижимаешь и раскатываешь сначала в одну сторону, угу. возвращаешься, потом раскатываешь ага. в другую сторону, а дальше вот как бы на север, на юг, Все, на запад, понял, на восток. Да. Вот так вот. Прекрасно. Угу. М -м -м, точно. То есть раскатываешь с середины, а не с края. То есть вытя вытягив Все. вытягиваем их края. Совершенно не я знаю Вот. А также фэншуй и вот это, и вот это все, что мы... Скалка джедая. Что положено на русском обеде. Да. Серединочку. Серединочку. Тебе уже не надо, да, А я уже сделала свой пирожочек. Я же тебе оставила все. Маслица. Зачеркнуть. А я так. Тебе будет тяжело его спихивать. Пальцы, видишь, пришли? Ладно. Ничего. Нет, так. вот, вот а давай вот еще раз покажу. Mm -hmm. Смотри, вот лучше начинать с самого вот краешка, а, вот так вот. И пошел, mm -hmm. и пошел, и пошел, и mm пошел. -hmm. И дави его, дави. И так, чтобы начинка не попадала между слоями теста. Я да, имею в виду да, вот да, на да, защиту. Ну вот. Ну, прекрасно. смотри Уголочек. Еще. А у тебя, смотри, здесь дырочка отсюда будет вытекать. Если вдруг в России Никаких надобность. Дырочек. Олег, да. если вдруг в России надобность э, в искусствоведах. Э, ну, с шефом-то, наверное, нет, но каким-нибудь э, там бригадиром. Со временем сейчас еще Массовки? поработаем. Немножко. Мучной цех, я тебе возьму. Мужской цех? Мучной. Ты ничего с ним женский цех еще. Вот. Ну, у нас еще тесто осталось, у нас еще. Найдется, с чем сделать пироги. Так мы и не всего, или чай съели еще? Ну, да, или чай не все. Да. Вот мы э, сверху чем-нибудь... Про... Пускай, нет, я не хочу. Вот не хочу льезоном mm -hmm. а, смазывать, пускай будет так, как а будет. А чай у меня вот тут остыл. Да какой смысл? Нет, не надо. А зачем? Пускай, а зачем пускай чай? будет так, как есть. Красиво. Да, я да. скажу одну очень важную вещь. Дорогие друзья, вот такие углы, конечно, они... Когда-то, скорее, чаще делались из ржаного теста. И они очень вкусны из ржаного теста. Но мы как-то с вами до последнего времени очень много всего готовили из ржаного теста. И сегодня я решил сделать так, как в повседневности. В нынешней в городе Плесе готовят э, вот эти рыбные углы э, с э, вожским лещом копченым из пшеничного теста. А в следующий раз сегодня приготовим из ржаного или из э, смесовой, э, смесового теста, смеси муки ржаной, предположим, и пшеничной. Ну, они... Пускай 10-15 минут постоят и отправляем Чуть-чуть подрастается. Сколько мы выпекаем это в духовке? Выпекаем э, при температуре 200 градусов э, минут э, 17-18. То есть вот. мы просто припекаем тесто, потому что начинка Конечно, уже готова. Конечно, начинка уже готова. Начинку mm -hmm. передерживает просто даже противопоказано. Mm -hmm. Нам надо, чтобы полностью припеклось тесто. Правильно. 10 минут стоит, и после этого отправляем на 15 минут. И так долго градусов. голодать тоже противопоказано, поэтому 17 минут нормально. И... То есть Будем... приемлемо, да, приемлемо? Честно тебя устрою. Может, да? помесить да. его. Знаешь, как этот антистресс. Друзья, осталось подождать совсем чуть-чуть. У нас будет готова наша волжская солянка. Если ну. помните, с бараньими ребрышками, с квашеной капустой. И вот эти вот замечательные пироги, углы с копченым. Плески еще. угол. Вот так и называется, плески угол. Так что ждем наш уголок всех буквально через пару мгновений. Плески угол с копченым лещом. Из теплого молока, дрожжей и пары столовых ложек муки приготовить опару, дать ей подойти. Выложить в нее сливочное масло, щепотку соли и сахар, всыпать в муки столько, чтобы тесто не липло к рукам, замесить его и дать постоять минут 20. У копченого леща отделить мясо от костей. Половинку луковицы нарезать кубиком и обжарить на сливочном масле, добавить в него рыбу и перемешать. Тесто разделать на кусочки на присыпанной мукой доске. Раскатать каждый кусочек в круг, выложить в центр начинку, положить сверху ложку сливочного масла и соединить края пирога до середины, так чтобы начинка была видна. Выложить на противень, дать пирожкам постоять минут 10 и выпекать в разогретой до 200 градусов в духовке 17 минут до золота. 
Я дал тебе форму. 4, 5, 6, 7, 8. Все, добрались мы как раз. 140 ступеней вниз до набережной. Да, нас об этом Вот по этой замечательной лесенке. Поэтому это очень важно, друзья. Здесь в плесе, где на каждом углу копченые лещи, щуки. И Максим Павлович. Максим Павлович с русским обедом, да. Это очень важно, поддерживать хуй худо бедно какую-нибудь форму. Поэтому прям советую. Вниз 140 ступеней. И по всей набережной вдоль, которая вытянулась вдоль Волги. Да, можно гулять туда-обратно. Это очень хорошо. хорошо. Очень Поэтому поддерживать форму как можно, потому что в этом, в этом случае можно будет не отказывать себе во всяких любимых и вкусных блюдах. Вот мы, видите, не отказываем. Поэтому, поэтому, поэтому мы такие не толстые с тобой. Правильно? Ну, я так, я всегда считаю, что я толстая. Но это нормальное ну, состояние. Тоже, поэтому я так и сказал, что не толстые. Ты считаешь, что я толстая? Вот. Ну, так скажешь, вроде и хорошо. Ну, нам еще предстоит 140 ступеней вниз, поэтому, друзья, да. увидимся совсем скоро. На кухне, конечно же. Да. Да. <смех> ну что, пробуем? Пробуем. Солянка горячая. Вот я ее вытащил только из печки. Давайте мы с вами признаемся, что мы ее не два часа, как предполагалось, Томили, а чуть подольше. Ну, у нас были две этого основания. Конечно. У нас было свободное время. Это было главное основание. Которое мы потратили с пользой. Абсолютно. Они вам полоночку. Запах просто прекрасный. Можно я так занюхну? Я тебя смотри, как. Да, чувствуешь? Да. Особое расположение пола. И вот этот вот жирок. И квашеная капуста. То, что тебе не хватало. Да. Жирка и квашеная капуста. Особенно вес весной, Пожалуйста. знаете, прям вот чувствуешь вот это вот, это вот нехватка. В организме. Запах потрясающий. Я всегда так опасалась бараниной, ну, потому что у меня был какой-то негативный опыт с ней связан. Всегда были, что она такая, это пахнет бараном, что это такое вообще непонятно. На русском обеде мы начали это есть, и это стало совершенно по-другому. У нее появился вкус, аромат, и это вот такое правильное мясо. Ну и еще раз, друзья мои, я напомню, что самое русское мясо – это баранина. Вот удивляйтесь сколько угодно, но тем не менее. Потому что, что в, старых, в, старых, в, старых, в старых документах русских баранина примерно 80% упоминает любого другого mm -hmm. мяса. Именно баранина. Не, не говядина, не свинина, а вот именно баранина. Свинина довольно поздно появилась, ну, то есть, конечно, понятно, держали свиней, но где-то э, до 18 века не очень охотно это делали. А коров, э, разумеется, ели говядину, но коров берегли по понятным причинам, потому что, во-первых, ну, корову саму использовали больше для производства молока, а быков, в том числе и как тягловое животное, пахали на быках. И э, еще очень важный э, как такой вот аспект содержания крупного рогатого скота в наших условиях, вот таких тут, вот, такого не черноземья, это, конечно, то, что э, крупный рогатый скот, производитель, извините, удобрения. 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 Самого лучшего, самого натурального удобрения. Поэтому э, тоже, в общем, говядину так берегли. А баранина была самая распространенная. В домострое баранина упомянута не Вот даже мне встречался случай, когда Дионисий, иконописец известный, расписывал пахнуть в Боровский монастырь, они нарушали пост именно бараниной. Баранину ели, конечно. Так что на протяжении многих веков баранина была главным мясом у наших предков. То есть баран, а если птица, то что? А если птица, то вот опять же, как это ни странно, для нас сейчас, но э, две самых главных птицы в русском хозяйстве это утка и гусь. Вот это да. То есть не куры, да, осень? Ну, нет, конечно, кур тоже разводили. Конечно, кур тоже разводили, но все-таки основные это утка и гусь. Невероятно вкусно протушилась капуста. Сочетание капусты, да? Она потрясающе нежная, да. она очень вкусная. 
Вот это вот то, что, за что мы не любим квашеную капусту, да, вот иногда бывает да какая-то изли... излишняя кислота. Вот, ну, бывает такое. Ну, не знаю. Вот именно, вот именно во вторых, в первых блюдах ее здесь совершенно не чувствуется. Она очень острого, правильного вкуса. Это вот в сочетании Я с... Я думаю, кислота это уксус, когда добавляют. Ну, Потому конечно. Что... Нет, ну, вот нет, но бывает такая вот весенняя капуста переквашенная, перекисленная. Mm -hmm. Да, конечно. Вот здесь, здесь это другой случай. Да. Вот с этими бараньими ребрышками это потрясающе. Но у нас есть еще второе блюдо. Ну, вот эти те самые плески. Отсюда? Это не практически, а просто плески. Рыбные углы. Пирожки, рыбные углы. Да, рыбные галочки. Вот тарелочка. Вот так. Вот так, да? Попробуйте, пожалуйста. Это мой. Да, ты, его ты, делал. ты лепил, да? Ну, ну хочешь, ешь. хочешь, мой съешь. Давай. Вот. Ой, Максим Павлович, пока мы вот это все будем пробовать, смотри, вот, например, когда люди отправлялись в путешествие, они могли, например, взять вот такое, или это быстро портилось в то время? Ну, как, ну, на сутки, на двое, почему бы нет. То есть было, было вполне ну, себе, Ну, конечно, да? да. Потому что сейчас вот до сих пор иногда думаешь, едешь там в три часа, там, четыре часа в дорогу, что взять? Пирожков, конечно. Что Газетку. Еще? Газетку там, в кулечек там все навернул. А и... тут уже кулечек есть. Да, вот вроде как бы тр... время, время идет, а традиции-то особенно не меняются. Бараночек погрызть. Там, ну, все, почему нет, так и все, все так или иначе складывается. Курочку завернуть. Яички. Ну, да, по поводу курицы, это еще классики советские писали, да, курицу в дорогу. Ага. Сейчас посмотрим, что тут Олег налепил. Как ты вкусно налепил. Ммм, а ты тоже. Молодец. Молодец, да. Молодец. Вкусные пирожки получились. Вот плески, пирог, угол рыбный. Очень нежное тесто. И мне очень нравится эта начинка. Да, жирненькая. Копченая. Смотрите, как пропеклось хорошо тесто. Видишь? Да. Сколько правильно съест. Максим Павлович, у тебя когда-нибудь случались казусы с едой в дороге? С едой дороги? Ну, да, Это... конечно. Вы знаете, я, ну, такой приятный, я, расскажу, я не буду говорить про неприятный, я расскажу про приятный. Я самое вкусное, ну, у меня такое ощущение, что вот я бы сейчас бы даже не отказался. Наверное, от такого пирожка. Это было, было в какие-то начале 90-х годов, в общем, такие не самые полученные годы в родном отечестве, как вы помните. Я ехал по железной дороге из Москвы на электричке до Мурома, до города. И где-то в районе Гуся Хрустального примерно электричка остановилась, и зашла бабушка с пирожками. И я, ну вот я как-то так, ну у меня было там какое-то легкое чувство голода, в принципе, я мог обойтись без этих пирожков, но как-то вот бабушка такая была такая опрятненькая, и видно было, что вот она действительно, захотелось она купить. очень хочет. Мне захотелось купить там эти, и я купил у нее два пирожка, и она уже вот как-то выходила, там стоянка была не очень долгая, она выходила уже из вагона, она, ну там минут 10, она успевала пройтись по вагону и продать. И я буквально откусил этот пирожок, там второй раз, третий. Я побежал вслед за этой бабушкой и купил у нее еще несколько штук, которые я там два дня ел потом эти пирожки. Пирожки да. были с творогом и лесной малиной. Здорово. Домашний творог, притом козий, как сейчас помню, козий домашний творог и лесная малина, жареные пирожки. Это было так вкусно, это были такие вкусные пирожки. И у меня есть такое ощущение, что я просто вообще вот, это самые вкусные пирожки, которые когда-либо ел. Сочетание козьего. Я потом пытался, вот, и, uh -huh. то есть воспроизводил, получалось тоже вкусно. Uh -huh. Но мне тогда показалось, что это что-то совершенно невероятное. Вот такая деревенская бабушка где-то на э, каком-то, на какой-то станции пирожки продавала. Ну, вроде такая притча в языцах, э, пирожки на станции, да, там, uh -huh. пирожки горящие там. На мой взгляд, русские пирожки, они не сравнятся ни с какой другой выпечкой в мире. Поверьте, я знаю, о чем говорю, я поездил, попробовал. Ну вот мы сейчас попробовали ровно такой пирожок, угол с копченым лещом, который не сравнится ни с чем другим. Очень интересная, интересная форма. Да. И ее невероятно удобно есть, и я представляю, что когда это вот, вот, вот это все, да, с каким-то горячим блюдом, какой-нибудь ухой, например, это потрясающе. И ужин, за которым можно сидеть и смаковать, и обсуждать детали, и потом привозить еще домой вот эти замечательные углы из плеса. Поэтому вот обратите внимание, 
насколько быстро все сегодня происходило и насколько это доступно по продуктам, по технологии. Даже нам, например, девушкам, которые, может быть, не очень много стоят у плиты, но поняли принцип и могут это повторить у себя на своей семейной кухне. Ну, и, и извини, пожалуйста, Алена, я тебя перебью. Я скажу, конечно, что вот такое блюдо, как такая солянка, вовсе не обязательно баранину брать. Ну что вы, любая свинина, вот даже вот то, что там какие-то обрезки, может, мясной э, туши, это может быть э, курица, это может быть утка. Мы готовили солянку с уткой, она, она, она безупречно куда? вкусная. А, это может, ну, в конце концов, ну, возьмите сосиски. Слушай, вот мясо не ходите, не ходите водить с мясом. Я, да, но нет, но если они, ну, ладно, сказал и сказал, никто не слышит. Вот, это все равно будет вкусно и здорово. Домашняя колбаска какая -то. Да. Вот. Поэтому все пойдет в дело, все, что натурально и вкусно, экспериментируйте, пожалуйста. Мы вам вот так вот легко подкидываем идеи, соответственно, показываем, как их оплатить. Поэтому я надеюсь, что наше путешествие кулинарное по плюсу еще продолжится. Конечно. Еще пару программ мы точно здесь будем зависать и радовать и вас. Мы еще по городу, да. покажем красивые виды. С замечательными русскими рецептами. Посмотрим, что приготовит нам Максим Павлович уже через неделю. Обязательно дождитесь. Спасибо, друзья. А с вами была передача «Русский обед». Первая и единственная передача на отечественном телевидении, посвященная нашей национальной русской еде.